வெல்கம் டு ட்ரீம்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கணிதம் மாதிரி வினாத்தால் ஒன்று பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி பாருங்கள் எட்டு எண்களில் கூட்டு சராசரி நாற்பது அவற்றில் இருந்து இரு எண்களை நீக்கிய பின் கூட்டு சராசரி முப்பது எனில் நீக்கப்பட்ட எண்களின் சராசரி என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான தீர்வு நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எட்டு எண்களில் கூட்டு சராசரி நாற்பது இதிலிருந்து இரண்டு எண்களை நீக்கினதுக்கப்புறம் கூட்டு சராசரி முப்பது இப்போ இதில் எட்டுலேருந்து இரண்டு எண்களை நீக்கணும் அப்படின்னா ஆறு எண்கள் வந்து இருக்கும் இதுக்கான தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இதுக்கான கூடுதல் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் கூடுதல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பெருக்கி வர விடை தான் இதுக்கான இந்த எட்டு எண்களுக்கான கூடுதல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போது எட்டுனா முப்பத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி இருபது அதே மாதிரி ஆறு எண்களுக்கான கூடுதல் கண்டுபிடித்தோம் அப்படின்னா நூற்றி எண்பது இது ரெண்டுத்தையும் கழித்து எழுதணும் அப்படின்னா இந்த இரண்டு எண்களுக்கான கூடுதல் வந்து கிடைச்சிடும் கூடுதல் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து இரண்டு எண்களுக்கான சராசரி வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ கழித்தோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி எண்பதை கழித்தோம் அப்படின்னா நாலு ஒன்று நூற்றி நாற்பது அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கிது இது இரண்டு எண்களின் கூடுதல் வந்து கிடைச்சிருச்சு இப்போது இந்த இரண்டு எண்களுக்கான கூட்டு சராசரி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நூற்றி நாற்பது டிவைடட் பை டூ அதாவது எண்களின் கூடுதல் வகுத்தல் எண்களின் எண்ணிக்கை இதுதான் வந்து கூட்டு சராசரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ இதை அடித்தோம் அப்படின்னா எழுபது நம்மளுக்கு தேவையான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா எழுபது இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா எழுபது இரண்டாவது கணக்கு பாருங்கள் முதல் பத்து பகா எண்களின் கூட்டு சராசரி என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பாருங்கள் இதுக்கு வந்து விடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல் பத்து பகா எண்கள் என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் என்னென்னன்னா முதல் பத்து பகா எண்களை வந்து எழுதிக்கலாம் ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு பத்தொன்பது இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்பது இதுதான் வந்து முதல் பத்து பகா எண்கள் இப்போது இதுக்கான சராசரி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சராசரியான ஃபார்முலா எண்களின் கூடுதல் டிவைடட் பை எண்களின் எண்ணிக்கை இதன் அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்களின் கூடுதல் இந்த பத்து பகா எண்களுடைய கூடுதல் என்ன வரும்னு பாருங்கள் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது கிடைக்கும் இப்போ எண்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னா மொத்தம் பத்து இது ரெண்டுத்துக்கும் வகுத்தோம் அப்படின்னா பத்து அப்படிங்கிறதால ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பன்னெண்டு புள்ளி ஒன்பதுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு தேவையான விடை முதல் பத்து முதல் பத்து பகா எண்களின் கூட்டு சராசரி என்ன அப்படின்னா பன்னெண்டு புள்ளி ஒன்பது இப்போ முதல் பத்து பகா எண்களின் கூட்டு சராசரி பன்னெண்டு புள்ளி ஒன்பதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது அடுத்த கேள்வி பாருங்க ஆல்பா பீட்டா காமாவின் திட்ட விளக்கம் ஏ எனில் ஆல்பா பிளஸ் ஐந்து பீட்டா பிளஸ் ஐந்து காமா பிளஸ் ஐந்தின் திட்ட விளக்கம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு நம்மளுக்கு ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு எண்ணையும் ஒரே மதிப்பை கூட்டினால் திட்ட விளக்கம் அப்படிங்கிறது மாறாது ஒரு வேல்யூவுக்கு திட்ட விளக்கம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நம்பர்ஸ் கூட ஒரே எண்ணெய் கூட்டினாலும் கழித்தாலும் பெருக்கினாலும் வகுத்தாலும் திட்ட விளக்கம் அப்படிங்கிறது மாறாது இது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி ஏ அடுத்து பத்து கமா பதினஞ்சு கமா இருபது கமா எக்ஸ் மற்றும் ஏழு ஆகியவற்றிற்கான சராசரி பனிரெண்டு எனில் எக்ஸின் மதிப்பு என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சராசரிகளின் கூடுதல் வந்து கொடுத்துட்டாங்க சராசரிகளின் கூடுதல் வந்து பன்னெண்டுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு தான் கேட்குறாங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்ட்டு பாருங்கள் கொடுத்துருக்கிறத இங்கே எழுதிக்கலாம் இப்போ கூடுதல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க பன்னெண்டு என்ன நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பத்து ப்ளஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் இருபது ப்ளஸ் X பிளஸ் செவன் டிவைடட் பை ஃபைவ் அதாவது ஐந்து எண்கள் இருக்குது ஐந்தால் வகுத்துக்கிறோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு அதாவது இருபத்தி அஞ்சு ஒரு இருபது நாற்பது நாற்பத்தி அஞ்சு ஒரு ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ்னு சொல்லி கிடைக்கும் இங்கே வந்து பன்னெண்டு இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும்தான் வேணும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸை மட்டும் ஒரு பக்கமும் மீதி எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் அப்படி கொண்டு போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் இது எந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா பெருக்கலாம் மாறிடும் பன்னெண்டு பெருக்கள் அஞ்சு இப்படியே எடுத்துக்கலாம் 
பன்னெண்டு பேருக்கு லஞ்சு என்னன்னா அறுபதா கிடைக்கும் இப்ப அறுபதுன்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு இப்ப எக்ஸோட வேல்யூ எந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் மீதி அந்த பக்கம் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா அறுபது மைனஸ் ஐம்பத்தி இரண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எட்டு நம்மளுக்கு தேவையான வேல்யூ என்னன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எட்டு எக்ஸோட வேல்யூ எட்டுன்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு எக்ஸோட வேல்யூ எட்டு அடுத்து கேள்வி பாருங்க ஒரு குதிரை மற்றும் மூன்று மாடுகளின் மொத்த விளையானது தொள்ளாயிரத்தி ஒரு குதிரையின் விளையானது ஒரு மாட்டின் விளையை விட நூத்தி இருபது அதிகம் எனில் மாடு மற்றும் குதிரை விலை விகிதம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த கடைசி இல்லை தான் ரொம்ப முக்கியம் மாடு மற்றும் குதிரைன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த கொஸ்டினோட ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தீங்கன்னா குதிரைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கொஸ்டினோட எண்டிங்ல என்ன ஆன்சர் கேட்கறாங்க அப்படின்னா மாடு மற்றும் குதிரையின் விலை விகிதம் தான் கேட்டுருக்காங்க அது எப்படி பார்க்கலாம் பாருங்க இப்ப குதிரையின் விலையை வந்து குதிரையின் விலையை எக்ஸ் அப்படின்னும் மாட்டின் விலைய ஒய் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்ப குதிரையின் விலை ஒரு குதிரையின் விலை வந்து ஒரு குதிரையின் விலை மற்றும் மூன்று மாடுகளின் விலை ஈக்குவல் டு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அதே மாதிரி இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு குதிரையின் விலையானது ஒரு மாட்டின் விலையை விட நூற்றி இருபது அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது உனக்கு கிடை கிடைச்சிருக்கா இதை வந்து கொண்டு போய் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் சால்வ் பண்ணலாம் பிரதிட்டம் அப்படின்னா ஒய் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இருக்குது எல்லாமே ப்ளஸில் இருக்கிறதுனால ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மைனஸ் நூற்றி இருபது இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கழித்தோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்கள் ஜீரோ ஆறில் ரெண்டு போச்சுன்னா நாலு ஒன்பதில் ஒன்று போச்சுன்னா எட்டு இப்போ ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு எட்நூற்றி நாற்பதுன்னு சொல்லி கிடச்சிருக்குது நம்மளுக்கு தேவையானது ஒய்யோட வேல்யூ தான் அதாவது ஒரு மாட்டின் விலை தான் இப்போ எட்நூற்றி நாற்பது டிவைடட் பை ஃபோர் இது அடித்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி பத்துன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது அப்போ ஒரு மாட்டின் விலை அப்படிங்கிறது இரநூத்தி பத்து நம்ம ரெண்டாவது கண்டிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு குதிரையின் விலை ஒரு மாட்டின் விலையை விட நூற்றி இருபது அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒரு குதிரையின் விலை இப்போ ஒரு மாட்டின் விலை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோமா இரநூத்தி பத்து ப்ளஸ் நூற்றி இருபது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி முப்பதுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஆனால் கடைசியில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மாடு மற்றும் குதிரையின் மாடு மற்றும் குதிரையின் விகிதம் கேட்டுருக்குறாங்க இப்போ மாட்டின் விலை எவ்வளோ இரநூத்தி பத்து குதிரையின் விலை எவ்வளோ முந்நூற்றி முப்பது இது ரெண்டுத்தையும் அடித்தோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுக்கான ஆன்சர் இப்போ பாருங்கள் இரநூத்தி பத்து முந்நூற்றி இருபது இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது ஏழால் மூணாலு வகுப்படும் முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிறது மூணாலு வகுப்படும் அப்போ நம்ம காமனாக மூணாலு அடிக்கலாம் ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று பதினோரு மூணு முப்பத்தி மூணு ஜீரோ ஜீரோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஏழு இஸ்ட்டு பதினொன்று இப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஏழு இஸ்ட்டு பதினொன்று அதே குதிரை மற்றும் மாட்டின் விலைன்னு கேட்டாங்கன்னா பதினொன்று இஸ்ட் ஏழு கிடைக்கும் அது தெளிவாக பார்த்துக்குங்க அடுத்த கேள்வி ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு எண்ணின் ஒரு எண்ணின் நாலு பை ஐந்து பங்கில் ஏழு பை எட்டு பங்கில் ரெண்டு பை ஏழு பங்கானது முப்பது எண்ணில் அந்த எண் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு எண் சொல்லிட்டாங்க அந்த எண் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் அந்த எண்ணில் தான் அந்த எண்ணில் தான் வந்து அந்த மூன்று பங்கையும் வந்து எடுத்துருக்கிறாங்க அப்போது ஒரு எண்ணில் நாலு பை ஐந்து பங்கு அதே எண்ணில் ஏழு பை எட்டு பங்கு அதே எண்ணில் ரெண்டு பை ஏழு பங்கு ஈக்குவல் டு முப்பதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போது எக்ஸோட வேல்யூ அந்த எண் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க இப்போ இதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இங்கேருந்து இப்போ காமனாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம அடிச்சுக்கலாம் ஏழுக்கு ஏழு கேன்சல் ஆயிரும் ஒரு நா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு நாலுக்கு நாலு கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ கிடச்சிருக்கிற வேல்யூ என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சாரி எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைன்னு கிடச்சிருக்கு ஈக்குவல் டு முப்பது இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பெருக்கல் அந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆகணும் வகுத்தலாம் மாறும் தலைகிலாக எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ முப்பது பெருக்கள் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போது மூவஞ்சு பதினஞ்சு எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது அப்போ அந்த எண் என்ன அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது இப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் ஏ இஸ்ட்டு பி ஒன் பை த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் பை நைன் பி இஸ்ட்ட
ஃபோர் பை நைன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏ ஈஸ்ட் பி அப்படின்னா ஏ பை பி அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இந்த ஃபார்முலாவில் தான் இங்கே ஒன் பை த்ரீ டிவைட் பை ஒன் பை சாரி ஃபோர் பை நைன்னு எழுதுவோம் இப்போ வகுத்தில் இருக்கிறது மேலே வந்துச்சு அப்படின்னா பெருக்கில் மாறிடும் இப்போது ஃபோர் பை நைனை நைன் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதை அடித்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு 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 ஒன்பது இப்போ மூணு பை நாலுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இதை மூணு ஈஸ்ட்டு நாலுன்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் அடுத்தது பி ஈஸ்ட்டு சி என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அஞ்சு பை ஆறு இப்போ ஈஸ்ட்டில் இருக்கிறத பெருக்கில் எழுதணும் அப்படின்னா தலைகளாக மாற்றி எழுதிக்கலாம் பன்னெண்டு பை ஏழு ஏழு பை பன்னெண்டுங்கிறத பன்னெண்டு பை ஏழுங்கிறத எல்லாம் ஒரு ஆறு ஆறு ரெண்டு ஆறு பன்னெண்டு இப்போ ஆயிரம் ரெண்டு பத்து பத்து பை ஏழுன்னு கிடைக்கும் இதை வந்து பத்து ஈஸ்ட்டு ஏழுன்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சி ஈஸ்ட்டு டி சி ஈஸ்ட்டு டியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பை ஏழு பெருக்கள் அதாவது ஈஸ்ட்டில் இருக்கிறத தலைகள் எழுதிக்கலாம் பதினாலு பை அஞ்சு இப்போது ஏழு அடித்தோம் அப்படின்னா ரெண்டேல் பதினாலு இப்போ நாலு டிவைட் பை அஞ்சுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இதை வந்து நாலு ஈஸ்ட்டு அஞ்சுன்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் இப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி இஸ்ட்டு டி இதை தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி இஸ்ட்டு டி இதை தான் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ இஸ்ட்டு பியோட வேல்யூ என்னன்னு பாருங்கள் மூணு இஸ்ட்டு நாலு பி இஸ்ட்டு சியோட வேல்யூ என்னன்னு பாருங்கள் பத்து இஸ்ட்டு ஏழு சி டியோட வேல்யூ நாலு இஸ்ட்டு அஞ்சு இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சது இப்போ இந்த மாதிரியான கணக்குகளுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த வெற்றிடம் இருக்கு இல்லையா சி டி எங்களால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த நம்பரும் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை நம்ம எழுதிக்கலாம் நாலு டிக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் சி சியில் வந்து நாலு இருக்குது அப்படி எழுதிக்கலாம் அடுத்து வந்து இங்கே ரெண்டாவது லைனில் பாருங்கள் டிக்கு வந்து எந்த வேல்யூவும் கிடையாது முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் எழுதிக்கலாம் ஏழு அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்து இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு நாலு இதை வந்து நம்ம மேலேருந்து கீழே பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கான ஆன்சர் வந்து கிடச்சிடும் பைத்மூ முப்பது மூணு நாங்கள் பன்னெண்டு நூற்றி இருபது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நாங்கள் பதினாறு பத்து நூற்றி அறுபது அடுத்து நாங்கள் நாங்கள் பதினாறு நாலு நாள் பதினாறு பதினாறு இன்ட்டு ஏழு நூற்றி பன்னெண்டு அடுத்து ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு நாலு நூற்றி நாற்பது நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து கிடச்சிருக்கு இதை வந்து காமனாக ரெண்டால் வகுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கலாம் இப்போ வந்து அறுபது ரெண்டு நூற்றி இருபது எண்பது ரெண்டு நூற்றி அறுபது ஐ ரெண்டு பத்து மீதி ஒன்று ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஜீரோ அடுத்து இதே ரெண்டால் அடிக்கலாம் மூணு ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு ரெண்டு நாலு மீதி ஒன்று எட்டு ரெண்டு பதினாறு மூணு ரெண்டு ஆறு மீதி ஒன்று ஐ ரெண்டு பத்து இப்போ நமக்கு தேவையான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா முப்பது இஸ்ட்டு நாற்பது இஸ்ட்டு இருபத்தி எட்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு இதுக்கு மேலே இந்த சுருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல அஞ்சுன்னு சொல்லி இருக்குது அஞ்சுன்னு இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு நம்பரும் வந்து அடிப்படும் முப்பதும் நாற்பதும் அடிப்படும் ஆனால் இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது அடிப்படாது அதனால் இதோடய நிறுத்திக்கலாம் இப்போ முப்பது நாற்பது இருபத்தி எட்டு முப்பது அஞ்சு அப்படிங்கிறது தான் நமக்கான ஆன்சர் இப்போ நமக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா முப்பது இஸ்ட்டு நாற்பது இஸ்ட்டு இருபத்தி எட்டு இஸ்ட்டு முப்பத்தி ஐந்துங்கிறது சரியான விடை அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஒய் நடுவில் ஈஸ்ட் இருக்குது அதை மறந்துடாதீங்க ஈக்குவல் டு ஏழு இஸ்ட் அஞ்சு எனில் ஒய் இஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆனது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறத நம்ம எழுதிக்கலாம் எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய் ஈஸ்ட்டு அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஒய் ஈக்குவல் டு ஏழு இஸ்ட்டு அஞ்சுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ஈஸ்ட்டில் இருக்கிறது வகுத்தலாம் நம்ம எழுதிக்கலாமா இப்போ எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய் டிவைட் பை அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஒய் ஈக்குவல் டு ஏழு பை அஞ்சு ஓகேங்களா இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குறுக்கு பேருக்கு வந்து பண்ணலாம் அஞ்சு இந்த எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய் கூடையும் ஏழு இந்த அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஒய் கூடையும் குறுக்கு பேருக்குள் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அஞ்சு இன்ட்டு எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய் ஈக்குவல் டு ஏழு இன்ட்டு அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஒய் ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நாற்பது எக்ஸ் ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சு ஒய் அதே மாதிரி இங்கே முப்பத்தி அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று ஒய்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கமும் ஒய் எல்லாம் ஒரு பக்கமும் கொண்டு போயிடலாம் இப்போ எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்த
ஒரு பக்கமும் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ நாற்பத்தாறு அப்படின்னா ஒய்யோட வேல்யூ அஞ்சு அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய் ஈக்குவல் டென் ஆகும் பாருங்க நாற்பத்தி ஆறு டிவைடட் பை அஞ்சுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒய்எஸ்ட்டு எக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒய் பை எக்ஸ் இப்போ ஒய் பை எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா அஞ்சு பை நாற்பத்தி ஆறு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சொல்ல மறந்துட்டேன் ரெண்டுமே வந்து மைனஸில் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து மைனஸ் நாற்பத்தி ஆறுன்னு சொல்லி தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போது இதை திருப்பி எழுதுகிறப்பையும் மைனஸ் அப்படிங்கிறது காமனாக வரும் அப்போது ஒய் இஸ்ட்டு எக்ஸ் இன் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா மைனஸ் அஞ்சு டிவைட் பை நாற்பத்தி ஆறு இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் அஞ்சு டிவைட் பை நாற்பத்தி ஆறுங்கிறது சரியான விடை அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு நாலு மற்றும் ஆஸ்கேட்னு கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி பதினாறு எனில் பால் அப்படிங்கிறது என்ன வேல்யூன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம ஏபிசிடி அதை வந்து எழுதிக்கணும் ஏ பினா ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற யாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரியான சம்மம் வந்து புரியாது அதனால தான் வந்து நான் ஃபுல்லாக எழுதியிருக்கிறேன் இந்த சம்மம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இப்போ பி அப்படிங்கிறது எத்தனாவது இடத்துல வருதுன்னு பாருங்கள் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு ஏ அப்படிங்கிறது முதல் இடத்துல இருக்கு சரிங்களா இப்போ நம்மளுக்கு பியோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாலு இப்போ இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறதுக்கு நாலுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு கூட ரெண்டு பெருக்கி எழுதணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கான ஆன்சர் வந்து நாலுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பியோட வேல்யூ ரெண்டு தான் அது கூட ரெண்டை பெருக்கி இருக்காங்க இதே மாதிரி கொடுத்துருக்கிற அந்த பால் அப்படிங்கிற லெட்டருக்கும் பார்க்கலாம் பி ஏ எல் எல் இப்போ பால் அப்படிங்கிறதுக்கு பாருங்க இப்போ பிக்கு வந்து நாலு ஏக்கு வந்து ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்கா ஏ தான் வந்து முதல் லெட்டர் அந்த முதல் லெட்டர் கூட ரெண்டு பெருக்க எழுதணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது ரெண்டு இப்போ எல்லோட வேல்யூ என்னென்னா பன்னெண்டு இப்போ இதை ரெண்டால் பெருக்கி எழுதணும் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு இப்போ இருபத்தி நாலு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுக்கான ஆன்சர் நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பது ஐம்பத்தி நான்கு நமக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஐம்பத்தி நான்கு இப்போ இது சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஏபிசிடி இதட்ட வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே அது எத்தனாவது இடத்துல வரும்னு தெரிய தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏ அப்படிங்கிறது முதல் இடத்துல வரணும் பி அப்படிங்கிறது இரண்டாம் இடத்துல வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதில் என்ன ஒரு மாற்றம் செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன அப்படின்னா ஐம்பத்தி நான்கு அதாவது மைனஸ் வந்து பெருக்களுக்கும் பெருக்கள் வந்து கூட்டல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க எனில் இருபத்தி நாலு மைனஸ் அஞ்சு பெருக்கள் பனிரெண்டு ஈக்குவல் டு மற்றும் பத்து மைனஸ் ஆறு பெருக்கள் அஞ்சு ஈக்குவல் டு அறுபத்தி அஞ்சு எனில் பன்னெண்டு பெருக்கள் அஞ்சு மைனஸ் எட்டோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எப்படி சால்வ் பண்ணலான்ட்டு பாருங்கள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற கான்செப்ட் என்னன்னு பாருங்கள் மைனஸ் அப்படிங்கிறது பெருக்கள் அப்படின்னும் பெருக்கள் அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் அப்படின்னும் எடுத்துக்கிறாங்க இதுதான் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து பாருங்கள் இருபத்தி நாலு மைனஸ் பதினஞ்சு பெருக்கள் பனிரெண்டு இதை வந்து இதோட வேலையை என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு இப்போ இதை நம்ம மாற்றி எழுதலாமா மாற்றி எழுதணுன்னா என்ன வரும் இருபத்தி நாலு மைனஸ் அப்படிங்கிறத பெருக்கள் அப்படின்னோ பெருக்கள் அப்படிங்கிறத கூட்டல் அப்படின்னு எழுதணும் கூட்டல் எழுதணும்னா முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதே கான்செப்ட் தான் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பன்னெண்டு பெருக்கள் அஞ்சு மைனஸ் எட்டு இது தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது முன்னாடி வந்து கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு இன்ஸ்டாக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை சால்வ் பண்ணி பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம கொடுத்துருக்கிறத நேராக வந்து பிரதிட்டம் அப்படின்னாலே ஆன்சர் கிடைச்சிடும் இப்போ பன்னெண்டு பெருக்கள் அப்படிங்கிற இடத்துல கூட்டல் அப்படின்னும் கழித்தல் அப்படிங்கிற இடத்துல பெருக்கள் அப்படின்னு மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அதாவது போர்ட் மாஸ் விதிப்படி ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து பெருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் கூட்டணும் இப்போ பெருக்கணும் அப்படின்னா ஐயட் நாற்பது ஓகேங்களா ப்ளஸ் பன்னெண்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லி கிடைக்கிது இதில் வந்து நம்ம முக்கியமானது அந்த போர்ட் மாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விதியை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக வரும் இல்லாட்டி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பதினேழுன்னு வரும் பதினேழு பெருக்கள் பதினெட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து எங்கேயே போயிடும் அதனால் வந்து போர்ட் மாஸ் விதியை படி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பெருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் கூட்டணும் அதுக்கப்புறமா கழிக்கணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஓகே இப்போ ஆன்சர் என்னன்னு பாருங்கள் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஐம்பத
நூற்றி இருபத்தஞ்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சு அஞ்சு அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சு ஓகேங்களா இப்போது அஞ்சு நடுக்கு நாலு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கான ஆன்சராக கிடைக்கிது ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இப்போது ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்து நாலு அப்படின்னோ இன்னொரு வேல்யூ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கான மதிப்பு வந்து மாறாது இப்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள் அஞ்சு பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒயின்னு இருக்குது இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நாலுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒயோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னா இந்த இடத்துல மாறுமா அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சுங்கிறது அப்படியே வரும் அதே மாதிரி அஞ்சு பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு இருக்குது இந்த இடத்துல நாலு அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ நாலு அப்படின்னா ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கான வேல்யூ வந்து மாறாது அஞ்சு நடுக்கு நாலுன்னு சொல்லி தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு அந்த ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா நாலு ஓகேங்களா அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஒன்று எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தி நாலு எனில் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் ஆனது என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலான்னு பாருங்க திருக்கிறது எழுதணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தி நாலு இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வேணும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஒய்யை வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தி நாலு டிவைடட் பை ஒய்னு சொல்லி கிடைக்கும் இதை வந்துட்டு இந்த இடத்துல பிரதிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிடும் இப்போ என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஐம்பத்தி நாலு டிவைடட் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு இந்த ஒய் அப்படிங்கிறது எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஐம்பத்தி நாலு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு ஒய் அதாவது இந்த வகுத்தில் இருக்கிற ஒய் அப்படிங்கிறது அந்த பக்கம் போயிடும் இங்கே குறுக்கு பெருக்கள் வந்து பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஒய் எல்லா இது வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினெட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஐம்பத்தி நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ இதுக்கான ஈக்குவேஷன் வந்து எழுதணும் அப்படின்னா என்ன வரும்னா ஒய் மைனஸ் பதினெட்டு அதே மாதிரி இதை எழுதணும் அப்படின்னா ஒய் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரிங்களா இதுக்கான தீர்வு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா பதினெட்டாகவும் இருக்கலாம் மூணாகவும் இருக்கலாம் அல்லது சரிங்களா இப்போ வந்து ஒய்யோட வேல்யூ பதினெட்டுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்கள் ஐம்பத்தி நாலு டிவைட் பை பதினெட்டு ஈக்குவல் டு மூணுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் அதே எக்ஸோட வேல்யூ மூணுன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஐம்பத்தி நாலு டிவைட் பை மூணு ஈக்குவல் டு சாரி ஒய்யோட வேல்யூ மூணுன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் பதினெட்டுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸோட இது ஒய்யோட வேல்யூ பதிமூ பதினெட்டுன்னு சொல்லி மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய்யோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மூணு ஒய்யோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பதினெட்டு இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும்னு பாருங்கள் பதினெட்டு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ ஏழு பை பதினெட்டு அப்படிங்கிறது நமக்கான ஆன்சராக வந்து கிடச்சிருக்கு இது ஏழு பை பதினெட்டு அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் ஏழு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு பேர்கள் ஏழு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று புள்ளி நாலு எட்டு பேர்கள் ஒன்று புள்ளி நாலு எட்டு டிவைட் பை ஆறு புள்ளி ஜீரோ நாலு எனில் மதிப்பெண்ணு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுக்கான ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பாருங்கள் ஏழு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு பெருக்கள் ஏழு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று புள்ளி நாலு எட்டு பெருக்கள் ஒன்று புள்ளி நாலு எட்டு டிவைட் பை ஆறு புள்ளி ஜீரோ நாலு இதான் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இது வந்து பாருங்கள் ஏ இது பின்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருக்குது இப்போ ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி என்று ஏ மைனஸ் பி இந்த ஃபார்முலா அடிப்படையில் போடலாம் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஏழு அஞ்சு ரெண்டு பியோட வேல்யூ ஒன்று புள்ளி நாலு எட்டு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த வேல்யூக்கு பதில் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஜீரோ மீதி ஒன்று ஒன்பது ஒன்று ஜீரோ மீதி ஒன்று ஒன்பது அப்போது இதோட வேல்யூ ஒன்பது அப்படின்னா அடுத்து ஏ மைனஸ் பி இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணி எழுதி பாருங்கள் என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்கள் பன்னெண்டில் எட்டு போச்சுன்னா நாலு அதே மாதிரி நாலு நாலு போச்சுன்னா ஜீரோ ஏழில் ஒன்று போச்சுன்னா ஆறு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது ஆறு புள்ளி ஜீரோ நாலு முக்கு ச ஃபார்முலா அடிப்படையில் எழுதணும் அப்படின்னா அதை கொடுத்துருக்கிற கணக்கு அடிப்படையில் எழுதணும் அப்படின்னா இந்த அமைப்பில் தான் கிடைக்கும் இப்போ ஆறு புள்ளி
நமக்கு பதினாறு கிடைக்குது அதே மாதிரி இந்த ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த நாலு கிடைக்குது அப்போ இந்த இருபத்தி அஞ்சு வரணும் அப்படின்னா எதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அஞ்சை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன அது இந்த இருபத்தி ஐந்து அப்படிங்கிறது கிடச்சிரும் சரிங்களா இப்போ அஞ்சு ஸ்கொயர் இதை வேல்யூ என்னன்னா அஞ்சு சரிங்களா ஈஸியாக போட்டலாம் அடுத்த கணக்கு அடுத்து பதினஞ்சாவது கணக்கு பாருங்கள் ஒரு தொகை தனிவட்டியில் பத்து வருடங்களில் மூணு மடங்காகிறது எனில் ஒரு வருடத்திற்கான வட்டி வீதம் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு தொகை தனிவட்டியில் தனிவட்டி வீதத்தில் பத்து வருடங்களில் மூணு மடங்காகிறது எனில் ஒரு வருடத்திற்கான வட்டி வீதம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தொகை வந்து தெரியாது பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பத்து வருடங்கள் என்ன வந்து பத்து வருஷம் எத்தனை மடங்காக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மடங்கு வந்து மூன்று மடங்காக இருக்கு சரிங்களா அந்த தொகை தான் அந்த அசல் தொகை தான் மூன்று மடங்காக இருக்கு அது வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா த்ரீ பி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வட்டி வீதம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வட்டி வீதம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு எழுதணும் இப்போ ஏ அப்படிங்கிறது அந்த கடைசியாக கிடைக்கிற தொகை மூணு பி மைனஸ் தொகை அப்படிங்கிறது இந்த அசல் பி இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ பி அதாவது வட்டி ஐ ஈக்குவல் டு டூ பின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு சரிங்களா இப்போ வந்து ஃபார்முலா எழுதணும் ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலா அப்படி எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து கிடச்சிடும் இப்போ டூ பி ஈக்குவல் டு அசல் நம்மளுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாது எண்ணு பத்து வருஷம் பெருக்கள் வட்டி விகிதம் எவ்வளோன்னு தெரியாது வட்டி விகிதம் எவ்வளோன்னு தெரியாது டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா மீதி என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் டூ பி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஆர் பை அன் டென் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த டென் அப்படிங்கிறது இந்த பக்கம் ஈக்குவல் இருக்கு அந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஆர்ன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இந்த பி பி கேன்சல் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஈக்குவலோ கிடச்சிரும் இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு இருபது பர்சன்ட் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஆன்சராக வந்து கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா இருபது பர்சன்ட் அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் பத்து பர்சன்ட் வட்டியில் மூணு வருடங்களுக்கு ஐயாயிரத்துக்கான கூட்டு வட்டி மற்றும் தனி வட்டி வித்தியாசமானது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்குமான வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்க்கலாம் ஆன்சர் பாருங்கள் தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்குமான ஃபார்முலா வந்து எழுதலாம் பி ஆஃப் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் அதாவது வித்தியாசத்துக்கான ஃபார்முலா அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஐயாயிரம் பெருக்கள் பத்து பர்சன்ட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மூணு வருடங்களுக்கு இப்போ ஐயாயிரம் அப்படியே எழுதிக்கலாம் அவசரப்பட்டு அடிச்சிடக்கூடாது கணக்கு தப்பாயிரும் இப்போ இந்த ஒரு ஜீரோக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ ஒன் பை டென்னு கிடைக்கும் இந்த ஒன் பை டென் அப்படிங்கிறது பவர் த்ரீயில் இருக்குது த்ரீயில் இருக்கிறதுனால மூணு ஜீரோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது ஆயிரம் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இந்த மூணு ஜீரோக்கு இந்த மூணு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸை வந்து எவ்வளோ அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஐந்து அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் பத்து மீட்டர் பக்க அளவு உள்ள கனசதுர பெட்டியில் எத்தனை நூறு சென்டிமீட்டர் பக்க அளவு உள்ள கனசதுரங்கள் வைக்கலாம் இதுக்கான ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்க ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா ஈஸியாக தெரிஞ்சு ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது நூறு சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா இப்போ நூறு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு மீட்டர் இப்போ கனசதுரங்களுடைய எண்ணிக்கை அதாவது எத்தனை கனசதுரங்கள் வந்து வைக்கலாம்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ கனசதுரங்களின் எண்ணிக்கை தான் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க பத்து மீட்டர் பக்க அளவு உள்ள கனசதுர பெட்டி அப்போ பத்து மீட்டர் இன்ட்டு பத்து இன்ட்டு பத்து மீட்டர் மூணு டைம் வந்து பிரிக்கிறோம் கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை பெட்டிகளை வந்து வைக்கலாம்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இல்லையா நூறு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம மீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ ஒரு மீட்டர் பெருக்கள் ஒரு மீட்டர் பெருக்கள் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இந்த மீட்டர் 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 எல்லாத்துக்கும் மீட்டர் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ வந்து எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆயிரம் நமக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆயிரம் கனசதுரங்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளோ கிடைக்கிச்சிருக்கு ஆயிரம் கனசதுரங்கள் வந்து வைக்கலாம் அப்படின்னா ஆயிரம் கனசதுரங்களை வந்து வைக்கலாம் பதினெட்டாவது கணக்கு பாருங்க மூணு டைஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க கனசதுரத்தின் மூன்று விதமான தோற்றங்களில் பிக்கு எதிரே உள்ள எழுத்து என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ பி அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாருங்க பி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் டைஸ்லையும் லாஸ்ட் டைஸ்லையும் இருக்கு இப்போ இதுல இருந்து கடிகாரம் திசையில் வந்து நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த டைஸ்க்கு
ரூட் த்ரீ இஸ்ட் ரெண்டு எனில் அவற்றின் பரப்பளவுகளின் விகிதம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ரூட் த்ரீ இஸ்ட் ரெண்டு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின் இதை வந்து பரப்புகளின் விகிதம் வந்து கேட்டுருக்கிறாங்க பரப்புகளின் விகிதம் அப்படிங்கிறதுனால இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் பரப்பு அப்படின்னாலே ஏரியா ஏரியா அப்படிங்கிறது ஸ்கொயரில் எழுதிக்கலாம் எழுதணும் அப்படின்னா ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் என்ன வரும்னா மூணு இஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் என்ன வரும்னா நாலு இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா மூணு இஸ்ட்டு நாலு அப்படிங்கிறது சரியான விடை பரப்புன்னு சொல்லிட்டாலே நீங்கள் வந்து அதை ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதினாலே சரியான விடை வந்து கிடச்சிடும் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா மூணு இஸ்ட்டு நாலு பரப்பளவுகளின் பரப்பளவுகள்னு கொடுத்துட்டா நீங்கள் வந்து அது இருக்கிறத அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அடுத்த கேள்வி பாருங்க ரூபாய் பன்னெண்டாயிரம் மாத சம்பளத்தில் ஒருவர் கீழ்கண்டவாறு பணத்தை செலவு செய்தால் சேமிப்புக்கு அவர் செலுத்தும் பணத்தின் சதவிகிதம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆனா நமக்கு இங்க கொடுத்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னா டிகிரியில கொடுத்துருக்காங்க டிகிரியில கொடுக்குறப்ப நம்ம முன்னூத்தி அறுபது டிகிரிக்கு தான் வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இது எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவையில்லை இதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் சேமிப்புக்கு அறுபத்தி எட்டு டிகிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அறுபத்தி எட்டு டிகிரி எவ்வளவுக்கு அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது டிகிரிக்கு இந்த முந்நூற்றி அறுபது அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரம் இது வந்து தெரியணும் என்ன கேட்கறாங்கன்னு பாருங்க பன்னெண்டாயிரத்துக்கு அறுபத்தி எட்டு டிகிரி அப்படிங்கிறது எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்காங்க டோட்டலாக எவ்வளோ அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ பண்ணிடலாம் இப்போ இதை அடித்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும்னு பாருங்கள் ரெண்டால் அடிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு பதினா பதினெட்டு ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு அதே மாதிரி மூ ரெண்டு ஆறு மீதி ஒன்று மூ ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இதை அடித்தோம்னா ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு பதினேழு ரெண்டு முப்பத்தி நாலுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போது இந்த ஒன்பதை இங்கே அடிக்கலாம் மூணால் அடிக்கலாம் இந்த பன்னெண்டு கூட அடித்தோம் அப்படின்னா மும்மு ஒன்பது நாமும் பன்னெண்டு சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி எழுதி பார்க்கலாம் இப்போ நானூறு பெருக்கள் பதினேழு டிவைட் பை மூணுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும்னு பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஜீரோ ஏழுனா இருபத்தி எட்டு ஜீரோ ஜீரோ நாலு நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்க அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி எட்நூறு டிவைட் பை மூணுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இதை அடித்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு மூணு ரன் மூணு ரன் மூ ஆறு அடுத்து ரன் மூ ஆறு மீதி ரெண்டு ஆறு மூ பதினெட்டு மீதி ரெண்டு ஆறு மூ பதினெட்டு மீதி ரெண்டு இருக்கும் ஜீரோ வச்சு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கா அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு ரூபாய் அப்படிங்கிறது அவருடைய சேமிப்பு அந்த அறுபத்தி எட்டு டிகிரிக்கு இதுதான் வேல்யூ அவளுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடச்சிச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறுன்னு சொல்லி கிடச்சிச்சு புள்ளிக்கு அந்த பக்கம் அஞ்சுக்கு மேலே மதிப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடு எடுத்துக்கலாம் அதனால் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஏழு அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் பாருங்கள் எம்ஏடிஆர்ஏஎஸ் என்பது என்பிஇஎஸ்ஆர்பி என்றால் பம்பை அதாவது பிஓ எம்பிஏஒய் என்பது என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பாருங்கள் ஏபிசிடி எழுதியாச்சு இப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க மட்ராஸ் மட்ராஸ் அதாவது எம்ஏடிஆர்ஏஎஸ் இதை வந்து எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா என்பிஇஎஸ்ஆர்பின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எம்முக்கு அடுத்த லெட்டர் வந்து என் இங்கே பாருங்க எம்முக்கு அடுத்த லெட்டர் இங்கே பாருங்கள் எம்முக்கு அடுத்த லெட்டர் வந்து என் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஏக்கு அடுத்த லெட்டர் பாருங்கள் பி அதுக்கப்புறம் டிக்கு அடுத்த லெட்டர் இ அதே மாதிரி பாருங்கள் அடுத்து ஆறுக்கு அடுத்த லெட்டர் வந்து எஸ் அதே மாதிரி ஏவுக்கு அடுத்த லெட்டர் வந்து ஆறுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதாவது இந்த லாஸ்ட் ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் பாருங்கள் மாறு மாறி வருது இந்த இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு லெட்டருக்கு மட்டும் ஏ எஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு மட்டும் ஏவுக்கு அடுத்த லெட்டர் பி வந்து லாஸ்ட்லேயும் ஏவுக்கு அடுத்த லெட்டர் பியை வந்து லாஸ்ட்லேயும் எஸ்ஸுக்கு அடுத்த லெட்டர் ஆறை வந்து முதல் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து போட்டிருக்காங்க இது மாதிரி வந்து நம்ம அடுத்த இதுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் பி ஓ எம் பி ஏ ஒய் சரிங்களா இதை வந்து எப்படி எழுதணும்னு பாருங்கள் இப்போ பிஐக்கு அடுத்த லெட்டர் என்ன அப்படின்னா சி ஓவுக்கு அடுத்த லெட்டர் என்ன அப்படின்னா பி அடுத்து எம்முக்கு அடுத்த லெட்டர் என்ன அப்படின்னா என் பிக்கு அடுத்த லெட்டர் என்ன அப்படின்னா சி இப்போ ஏவுக்கு முன்னாடி இருக்க ஏவு அதாவது இந்த ஒய்க்கு அடுத்த லெட்டர் என்னங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும
இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு லெட்டருக்கு மட்டும் மாற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம இந்த பம்பாய் அப்படிங்கிற இடத்துலையும் இந்த ஏஓய் அப்படிங்கிறத மாற்றி எழுதணும் அடுத்த கேள்வி பாருங்க இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம்னு பாருங்க அடுத்த வரும் படம் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து ஈக்குவல் டு எல்லாம் ப்ளஸ் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து ப்ளஸ் எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது எந்த ரூட்டில் வந்து போதுன்னு பாருங்க ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த படத்தில் கீழே இருக்குது அதாவது இந்த வாக்கில் வந்து இந்த ரூட்டில் வந்து அது வந்து பயணிக்குது இப்போ அடுத்து வந்து இந்த ப்ளஸ் வந்து பாருங்க அதுக்கு பக்கத்தில் நேராக இருக்குது மறுபடியும் இந்த ப்ளஸ் வந்து அடுத்த படத்தில் இந்த வாக்கில் வந்து பயணிக்குது இப்போ இந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் கொஞ்சம் மூவ் ஆகிருக்கு இப்போ அடுத்து இந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே வரும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்திருக்கணும் அப்போ ஏ அப்படிங்கிறது சரியான விடை அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் தவறான படம் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து தவறான படம் எது அப்படின்னா என் இசட் இ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிரருக்கு முன்னாடி வச்சோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணோம் தலைகளாக தெரியும் அதாவது இடவளம் மாறி தெரியும் ஆனால் ஏ அப்படிங்கிறது மாறாது அப்போ ஆன்சர் வந்து என்னென்னா ஏ அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் அடுத்த வரும் என்ன எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு அஞ்சு பன்னெண்டு இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டு நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இதுக்கு அடுத்து வரும் என்ன என்ன அப்படின்னா இரநூத்தி அப்படிங்கிறது சரியான விடை அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் ஆண்டுக்கு அஞ்சு சதவிகிதம் கூட்டு வட்டியில் இருபதாயிரம் முதலீட்டிற்கான கால அளவு ரெண்டு ஆண்டுகள் எனில் கூட்டு வட்டி எவ்வளோனு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அஞ்சு சதவிகிதம் கூட்டு வட்டியில் இருபதாயிரத்தை முதலீடு பண்ணுறாங்க கால அளவு அதாவது எத்தனை வருடங்களுக்கு அப்படின்னா ரெண்டு வருடங்களுக்கு கூட்டு வட்டி என்னென்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்க்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க இருபதாயிரத்துக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் அதாவது அஞ்சு பர்சன்ட்டில் வட்டி விகிதம் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு சரிங்களா இப்போ இதை எழுதணும் அப்படின்னா இருபதாயிரம் எண்டு நூற்றி அஞ்சு பை நூறு பவர் டூ இதை அடித்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு இருபதஞ்சு இப்போ என்ன வரும் நம்மளுக்கு இருபதாயிரம் பெருக்கள் இருபத்தி ஒன்று பை இருபதுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் பவர் டூ அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டு ரெண்டு டைம் வந்து போட்டுக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது ரெண்டையும் பெருக்கி எழுதணும் அப்படின்னா இரநூறு பெருக்கள் இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்று இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா இருபத்தி சரிங்களா இது சரியான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் இதுக்கான விடை இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஜீரோ ஐம்பது இது வந்து தொகை அதாவது கூட்டு வட்டிக்கான மொத்த தொகை நம்மளுக்கு கூட்டு வட்டி மட்டும் கேட்குறாங்க கூட்டு வட்டி மட்டும் கேட்குறதுனால முது தொகையிலேருந்து அசலை வந்து கழிச்சிடலாம் கழிச்சு எழுதணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது இதுதான் வந்து இதுக்கான விடையாக கிடைக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாங்